Postoje mnogo namirnica koje potrebljavamo u kuhinji, a koje zapravo možete da upotrebite i u negovanju vaših biljaka, odnosno u bašti. I o tome puno pričamo na kanalu. Ali sada je na red došla jedna biljka bez koje ne možete napraviti niti jedan obrok. I s obzirom da je vreme kada se pripremaju zimnice, jako je važno da vas naučim kako da upotrebite ljuske crnog luka u negovanju vaših biljaka. Ja ću vam govoriti o tome zašto su one važne za nadogradnju prva modela, zatim kako možete da napravite ključne preparate i u ustalom zašto su važne za negu sadnica u rano proveće. Dobrodošli u još jednu epizodu. Ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Možete da nas komentarišete, da delite i na taj način podržavate platform. Vašim komentarima obezbeđujete da je ovaj video vidljivi i drugim ljudima koji možda još uvek nisu čuli za nas. Hvala vam na tome. Ljuske luka imaju četiri važna dejstva na baštu. Prvo, karoten. Karoten je vrlo važan antioksidans koji podiže nivo imuniteta čitave bašte. Zatim, fitoncidi. Fitoncidi su vam zapravo najvažniji u jačanju imuniteta naših biljaka. Fitoncidi podižu imunitet biljaka na dejstvo predatorskog lanca. Tako se naše biljke brže oporavljaju. To je ono o čemu vam govorim. Mi negujemo jake, izdržljive biljke, biljke koje mogu da izdrže predatorski lanac. Nakon toga vitamin B. Vitamin B vam je ključan za balakom biobaštu, jer saksijske biljke su zaista izložene različitim negativnim uticajima. I upravo vitamin B iz ljuski luka pomaže da se one lakše oporave. A pored toga sve one male sadnice koje su izložene po leganju, to je ona crna noga, dakle to je ono kada vam sadnice samo propadnu i padnu, to sprečava i ljuski luk. I konačno nijacin. Nijacin vam služi za bolje zakorenjivanje. Dakle, u samim ljuskama luka možemo da radimo ukorenjivanje različitih reznica, a zalivanjem upravo ovakvim uvarcima možemo da pospešimo za korenjivanje naših biljaka. U ovoj epizodi govorit ću vam o pet upotreba ljuski luka u bašti. Prvo, nadogradnja prve modela, zatim priprema tekućih biljnih džutljiva, zatim revitalizacija biljaka nakon mraza, zatim kod pripreme sadnica, zato što je prevencija poleganja i imamo još jednu upotrebnu vrednost, a to je mnogobrojni preparati za zaštitu i podizanje imuniteta biljaka. Jedan od tih preparata će vam biti podeljen u ovoj epizodi. Ljuske luka u sebi imaju kvarcetin. Kvarcetin ima jako bakteriostatsko delovanje i u pitanju je prirodna boja. Jednom postavljen u permo model Kvarcetin se razlaže i trajno reguliše sve unutrašnje predatore, odnosno reguliše nivo gljivica u permom modelima, takođe i u samoj zemlji i svojim razlaganjem lagano oslobađa fosfor. Ovaj prvom model se na prvi pogled ne razlikuje od ostalih permom modela, osim što je eksperimentalni permom model. Ovdje su bili paradajzi koje sam ubrala i koji su završili svoju vegetaciju zato što su prvo bile kratke determinantne sorte, drugo plamenjača ih je sredila. Ali ovdje je urađena smena kultura i danas sam nakon velikih berbi ubrala i suve mahune boranija. Vidite koliko ih je nakon obilnih berbi i želim da vidite stanje sa paprikama pa ću vam i reći zašto gledamo upravo ovo stanje. Sve biljke na ovom prvom modelu mnogo bolje napreduju. Ovdje jako dobro napreduju rotkve koje su ubačene. Vidite već kako su one velike. Da, već možete da vidite da ovdje imam rotkve koje će uskoro biti za berbu. Ali ono što razlikuje ovaj prvom model od ostalih, jeste što je on posađen sa ljuskama luka. Zapravo, sve ove sadnice, uključujući paradajs koji je bio i uključujući i seme samih boranija, ubačen je u permamodel, a uz njih su ubačene ljuske luka. 
taj luk, odnosno ljuski luka, je zaista pospešio 30% bolji urod upravo na ovim gredicama. Paradajs koji je bio ovdje, iako je bio načet plamenjačom, dao je rod do kraja, s obzirom da su determinantne sorte, one su obrane. Dakle, ljuske luka se stavljaju na perma model tokom čitave sezone, ali ono što svima savjetujem da se stave u samo gnezdo tokom sadnje. Taj kvarcetin koji ostaje zaista podiže imunitet samih biljaka. I ono što je važno, vidite kako je čvrsto ovo stablo. Ove paprike su stavljene u perma model bez dodatka zemlje. Samo su ubačene unutra, bilo ih je dve i jedno je slamio grad. Ovo bure koje vidite zajedno sa mačkama koji se pentraju zapravo je bure sa tekućim biljim džubrevima koje je zatvoreno zato što je završilo fermentaciju da ne bi tu padala kiša. Ljuske luka su vrlo važne zato što imaju u sebi pre svega fosfor. Imaju azot ali najviše se sastoje od fosfora. Fosfor vam podiže 30% plodnost vaših biljaka. Zapravo svaka biljka da bi rasla zahteva fosfor. Kilogram svežih ljuski u 10 litara vode. Recept za tekuće biljno džubrivo imate zapravo na kanalu. Postoji čitava epizoda koja se pavi tekućim biljnim džubrivima. Bez ovog džubriva nemojte da dočekate narednu sezonu. Za sada savjetujem da osušite puno ljuski, pre svega zbog malih sadnica. Od ljuske luka pravi se vrlo efikasan preparat za kontrolu predatora u bašti. Naše su biljke izložene predatorskom lancu i vrlo često u prvoj, drugoj i trećoj godini konverzije morate da delujete na različite načine. Dovoljno vam je ovaj preparat 200 grama ljuske luka u 10 litara vode. Ja često stavljam toplu vodu i 4 do 5 dana mešam i stavljam na neko hladno mesto. Nakon toga se samo procedi i dobije se ovako gust, gotovo lepljiv preparat i koji se kod prskanja zaista zalepi za biljke. Koristi se kod grinje jagode, zatim kod svih vrsta zapravo grinja, tripsa, fitoftore, u kontroli različitih gljivica, lisnih vaši. Možete da ga pripremite sada i da ga držite u frižideru narednjih godinu dana. Ljuske luka možete da slušite tokom čitave godine kako biste u rano proleći imali dovoljnu količinu ovih ljuski. Ali takođe luk je nešto što se koriste uvijek u iskranji i nekako su nam ove ljuske uvijek i dostupne. Zašto ih ja slušim? Zato što su ljuske luka vrlo važne kod pripreme samih sadnica. Ove ljuske bi trebalo da su suve za pripremu sadnica, dakle ne sirov materijal luka koji ste upotrebili baš u tom trenutku, već upravo suv koji se može potpuno zgnječiti. Ove ljuske potpuno suve se mrve i mešaju sa substratom kod setve sadnica u rano proleće. U rano proleće naše sadnice su izložene po leganju, to je tako zvana crna noga gde nam biljke potrebno dobio crni prsten u dnu u kontaktu sa samim kompostom i imamo poleganje sadnice. Da bi se to sprečilo, potrebno je izmrviti suve ljuske luka, šaku izmrvljenih ljuska, pomešati sa jednom punom činijom zemlje, odnosno komposta. Ta činija je odnosno od 3 litre i kada sve to pomešate, punite one male čaše ili posude i tada radite setvu. Kod zalivanja oslobađa se kvarcetin i kvarcetin kao i vitamin B imaju jak učinak na imunitet biljaka. Ovo je eksperimentalna parcela na kojoj sam istraživala dejstvo preparata od ljuski luka i senfa. Nećete verovati, koristi se još jedan sastojak iz kuhinja. 22. septembar, pogledajte kako izgledaju ovi listovi, a zapravo su listovi dobili ovako žutilo, što je uobičajeno jer se na svim ostalim gredicama upravo ovo desilo. Krastovac se je vrlo brzo oporavio. 
daje puno plodova i vratio je svoju zelenu boju lista. Sada ću vam podijeliti taj recept. U pitanju je uvarak od ljuski luka sa senfom koji mi je pomogao da revitalizujem krastavce. Danas je 22. septembar, moji krastavci imaju fantastičnu zelenu boju upravo zahvaljujući ovom preparatu. Također, ovaj preparat možete da upotrebite i kada su vam biljke u rano proleće oštećene od mraza. Znate, ono kad se desi da vam malo oprži, odnosno spali mraze, biljke, svetljive biljke ili u bašti ili na balkonu, ovo je jako efikasno. Tri pune šake ljuske luka stavit ćete u dve litre vode. To se kuva na pola sata, nakon toga dva dana treba da stoji na hladnom i da se meša. Dobit ćete ovako gustu tečnost kao ja. Sada je potrebno ovu tečnost procediti. Kada dobijete ovu tečnost proceđenu, stavit ćete kašiku senfa. To ćete dobro da izmešate. To je upravo da onaj senf koji koristite u svojoj kuhinji i nakon toga dodate 10 litara vode. Prskate krastavce svaki peti dan. Ova tečnost, odnosno ovaj preparat, može da stoji u frižideru narednih mesec dana. Na pet dana ćete tretirati biljke i vidjet ćete kako će biljkama da se vraća zelena boja.